Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie ich das Gemälde Sturm am Meer gemalt habe. Inspiriert durch die jetzigen Stürme und die Sehnsucht am Meer zu sein, ist dieses Gemälde entstanden und da habe ich ein bisschen gepinselt und ein bisschen gespachtelt, ein bisschen blau, ein bisschen grün, ein bisschen weiß. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Video schauen. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen. Und hier geht es auch schon los. Da habe ich eine Schicht weiß aufgelegt. Da war noch ein bisschen blau am Pinsel, aber das ist nicht schlimm. Da kommt gleich noch mehr blau dazu. Und hier gehe ich jetzt ins Indigo. Und das verteile ich jetzt ungleichmäßig. Ich tupfe, ich schubbel, ich male, ich pinsel. Mach dich da ganz locker und lass ein Wolkenbild einen Himmel entstehen. Ungleichmäßig ein bisschen da tupfen, da ein bisschen pinseln, die Farben vermischen sich und es entsteht ein natürlicher Himmel. Jetzt nehme ich Indigo, Saftgrün, ein bisschen Weiß und dann gehe ich an das Meer. Wenn du merkst, dass die Farbe sich nicht mehr so schön verteilen lässt, dann nimm ein bisschen Wasser hinzu und dann siehst du, das ist schon viel geschmeidiger. Und ich nehme sowieso immer relativ wenig Farbe, da bist du schön flexibel. Und ich arbeite von Schicht zu Schicht. Etwas dunkler, etwas heller. Und jetzt ist schon von alleine eine Meereslandschaft entstanden. Dadurch, dass ich ungleichmäßig den Pinsel hin und her gewischt habe, sind helle Stellen entstanden, dunkle Stellen entstanden. Und das könnte man schon so lassen. Jetzt nehme ich den Spachtel und diese Stelle äh, sprach mich schon an, dass sie hervorgehoben möchte und das habe ich dann auch getan. Und auch mit dem Spachtel, wenn ich damit arbeite, nehme ich auch relativ wenig Farbe und lasse geschehen, was da passieren möchte und das empfehle ich dir auch. Du kannst richtig schön mit dem Spachtel auf deinem Malgrund hin und her gehen. Die darunterliegende Farbe ist nur feucht und die vermischen sich dann schön. Und dann entstehen da solche natürlichen Wasserschlieren.
Und jetzt kommt eine weitere Schicht auf den Himmel. Da habe ich ein schönes hellblau gemischt und verteile das jetzt oben drauf. Und du siehst schon, wie, das schön, wie, wie sich das schön hervorhebt. Und nachher kommt dann nochmal weiß drauf. Und dann kommt da ein richtig schöner Wolkenhimmel zustande. Und bei Acrylfarbe ist es immer so, wenn die trocknet, dunkelt die ein bisschen nach. Also das ist voll in Ordnung, wenn du da, wenn das Gemälde fertig ist, nochmal die hellen Bereiche hervorhebst. Und mit dem Spachtel kannst du Farbe auflegen und du kannst auch wieder Farbe wegnehmen. Und jetzt siehst du, was ich meine, wie jetzt das Weiß nochmal viel, viel stärker wirkt. Jetzt setze ich noch ein paar Schatten unter die Wellen. Da hinten ist auch noch ein bisschen was los. Schau mal, wie schön die Wellen jetzt da hinten aussehen. Die sind ganz, ganz weit weg. Jetzt noch Highlights auf die Wellen drauf. Ein paar Wasserspritzer. Ich kann das Wasser förmlich schmecken, die Luft riechen. Wunderschön. Schön dick eingepackt mit Mütze und Mantel. Ja, und da ist es fertig. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und wenn du Fragen hast, stell sie mir in die Kommentare. Lass mir gerne dein Like da, abonniere meinen Kanal, werde Kanalmitglied. <lacht> Und wenn du das Bild kaufen möchtest, dann schreib mir. Ich wünsche dir alles Liebe. Danke, dass du da warst. Deine Anke.